안녕하세요 여러분 포킹입니다 요새 치킨 가격이 굉장히 비싸죠? 요새 치킨 가격이 오르면서 집에서 치킨 시켜 먹기 굉장히 부담스러운 가격이 됐는데요 이번에 치킨 가격과 함께 배달료까지 한꺼번에 인상이 되면서 치킨 하나 시켜 먹으려면 한 2만 5천원에서 3만원 정도 줘야 되는 그런 상황이 됐어요 그러다 보니 집에서 치킨 시켜 먹기가 조금씩 부담스럽기 시작하는데요 그래서 저는 가끔 집에서 치킨을 직접 만들어 먹기도 합니다 저는 집에서 치킨을 만들어 먹을 때는 좀 새로운 걸 만들어 먹어 보려고 이것저것 검색을 좀 많이 하는데요 그 중에 최근에 좀 핫했던 치킨이 하나 있어서 그걸 한번 해보려고 합니다 그 치킨 치킨은 바로 이 스리라차 소스를 이용한 치킨인데요 자담치킨이라는 브랜드에서 얼마 전에 새로 나온 치킨이죠 물론 제가 아직 그걸 직접 주문해서 먹어보진 않았는데요 이것저것 검색을 하다 보니까 벌크로 팔고 있는 스리라차 치킨 소스를 보게 됐어요 그 성분 내용표를 자세하게 보니까 아마 저도 만들 수 있을 것 같아서 이번에 직접 만들어 보려고 하는데요 일단 제가 아직 실제로 자담치킨의 스리라차 치킨을 아직 먹어본 적이 없어서 정확하게 어떤 맛인지 모르겠지만 그 성분표를 이용해서 제 나름대로 한번 오늘 스리라차 치킨을 한번 만들어 보려고 합니다 일단 치킨을 만들려면 닭부터 튀겨야 되겠죠 그래서 닭은 이렇게 미리 마리네이드를 해놨고요 제가 오늘 사용할 닭고기는 지난번과 같은 브라질산 닭정육입니다 이 브라질산 닭정육의 장점은 지난번에도 말씀드렸지만 일단 싼 가격에 있고요 최근에 닭 가격이 굉장히 많이 오르면서 일반적으로 닭을 사기에도 비용이 좀 들기 시작을 했어요 그래서 비교적 저렴한 이 브라질산 닭정육을 사용하는 겁니다 그리고 이 닭정육의 편리한 점은 이미 뼈가 분리되어 있기 때문에 손질하기 쉽다는 점도 있죠 오늘 치킨 마리네이드는 소금과 후추 그리고 쿠민가루를 살짝 섞어서 한 지금 1시간 정도 마리네이드를 했고요 오늘은 이걸 이용해서 프라이드 치킨을 만들고 그리고 스리라차 치킨 소스를 만들어서 한번 먹어보도록 하겠습니다 비주얼은 최대한 그 자담치킨의 스리라차 치킨과 비슷하게 만들 예정입니다 자 그럼 요리하러 가시죠 자 먼저 양파를 손질해 줄 건데요 자담치킨에 스리라차 치킨을 한번 드셔보신 분들은 아시겠지만 위에 양파가 토핑돼서 나옵니다 그래서 오늘 저도 양파를 사용할 건데요 오늘 이 양파는 칼로 자르지 않고 이 슬라이서를 사용할 겁니다 이 슬라이서를 사용하는 이유는 손으로 썰었을 때보다 일정한 두께로 썰 수가 있고 그리고 아주 얇게 썰 수가 있어서 이걸 사용하는 겁니다 자 슬라이서를 사용하기 전에 이게 미끄러지면 위험할 수가 있겠죠 그렇기 때문에 행주 같은 걸 바닥에 깔아주고 하시면 잘 미끄러지지 않으니까 다칠 위험성이 줄어들 겁니다 그리고 그릇도 웬만하면 큰걸 쓰세요 절반 정도만 슬라이스해서 사용해 주도록 할게요 아주 얇고 일정한 양파 슬라이스가 완성됐습니다 이거는 물에다 담가서 매운맛을 빼주도록 할게요 자 이제 닭을 손질해 줄 건데요 보시기에도 닭 사이즈가 굉장히 크죠 배달 주문하시는 치킨의 양은 요거 다리살 두개 정도면 충분할 겁니다 양이 상당히 많아요 닭 종류를 먹기 좋게 한입 사이즈로 잘라 주겠습니다 자 이렇게 순살을 잘라서 준비했습니다 그리고 이제 소스를 만들어야 되는데요 오늘 소스에 대해서 말씀드릴 것이 있는데 제가 아직 자담치킨을 먹어보지 못했고 제가 오늘 만든 레시피는 인터넷에 검색해서 나온 자담치킨 소스에 벌크 제품에 나와 있는 성분표를 보고 제가 나름대로 계량을 한 겁니다 그렇기 때문에 자담치킨과 100% 맛이 똑같진 않을 거예요 하지만 제가 오늘 자신 있게 말씀드릴 수 있는 거는 제가 테스트해서 먹어본 결과 굉장히 맛있는 치킨 소스였다는 겁니다 자 그럼 스리라차 치킨 소스 한번 만들어 보도록 하죠 자 이제 스리라차 치킨 소스를 만들어 줄 건데요 아주 쉽습니다 먼저 마요네즈 1.5 테이블스푼 그리고 스리라차 소스 2 테이블스푼 물엿 2 테이블스푼 설탕 1스푼 소금 1 티스푼 그리고 미원 1 티스푼 레몬즙 1 테이블스푼을 넣어줍니다 그리고 잘 섞어 주시면 됩니다 자 이렇게 소스가 완성됐습니다 이제 이 치킨을 튀겨줘야 되는데요 치킨 튀기는 거는 굳이 제가 영상에서 설명할 필요가 없습니다 왜냐하면 은 유튜브를 보시면 치킨 맛있게 튀기는 방법도 굉장히 많고요 맛있는 치킨 가루를 만드는 방법도 굉장히 많습니다 저는 오늘 간단하게 이 치킨 가루를 이용할 거예요 
참을 수 없지. 하나랑 먹어봐야 되겠어. 음. 자 이렇게 플레이팅까지 해서 치킨을 가져왔습니다 아까 소리 들어보셨죠? 진짜 잘 됐어요 정말 맛있고요 집에서도 이렇게 맛있는 치킨을 만들어 드실 수 있습니다 근데 여기서 끝난 게 아니죠? 여러분이 잘 아시는 자담의 스리아차 치킨처럼 만들어줘야 되겠죠? 자담의 스리아차 치킨 위에는 양파가 올라갑니다 아까 양파를 슬라이스해서 물에 담가줬었죠? 저는 튀기는 중간에 양파를 이렇게 물에서 빼서 건져놨어요 이 양파를 치킨 위에 듬뿍 올려주시고 이제 이 위에 아까 만들어뒀던 스리라차 치킨 소스를 부어줍니다 자 이렇게 스리라차 치킨 완성 됐습니다 제가 사전에 만들어서 먹어봤을 땐이 양파를 먹어보지 못했거든요 그래서 오늘 이 양파에 굉장히 기대가 큽니다 양파를 먼저 한번 먹어볼게요 음, 매콤한 게 치킨의 느끼함을 확 날려줄 것 같은 그런 맛이에요 이래서 양파를 올려주나 봐요 자 그럼 치킨 한번 먹어볼게요 양념이 가장 잘 묻은 치킨 하나를 찾아서 와 진짜 <웃음> 자담치킨의 레시피를 그대로 만들진 않았지만 충분히 팔아도 될 정도로 맛있습니다 제가 만들었지만 진짜 놀랍네요 스리라차를 이렇게 먹는 방법이 있었다는 것도 놀랐고요 음. 맛있어 맛있어 양파랑 같이 먹으니까 느끼한 맛도 없고 그리고 이 스리라차 치킨의 매콤한 맛이랑 양파의 매콤한 맛이 느끼함을 꾹 눌러주면서 그 레몬의 상쾌한 맛이 또 다음 치킨을 부르는 그런 맛입니다 여러분도 꼭 집에서 해서 드셔보셨으면 좋겠어요 진짜 맛있습니다 음, 나중에 제가 레스토랑을 하면 이걸 조금 더 개량해서 메뉴를 한번 만들어 보고 싶어요 자 오늘 이렇게 치킨을 직접 만들어서 스리라차 소스를 뿌려서 한번 먹어봤습니다 실제로 자담 스리라차 치킨도 제가 한번 구입해서 한번 먹어봐야 될것 같아요 제가 만든 소스랑 어느 정도 차이가 나는지 굉장히 궁금해지기 시작했거든요 오프닝 때 말씀드렸다시피 치킨 가격이 나날로 상승하고 있습니다 거기다가 요새 좋지 않은 상황 때문에 경기도 굉장히 나쁘죠 이럴 때 치킨 10번 시켜 드실 거 한번 더 시켜 드시고 이렇게 한번 만들어서 드셔보시는 것도 나쁘지 않다고 생각해요 물론 배달음식 같은 걸 시켜 드셔주셔야 지역경제도 활성화되고 하니까 배달음식을 끊으라는 얘기가 아닙니다. 자 그럼 맛있게 이 레시피로 치킨 만들어 드시고 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 할게요. 궁금하신 점은 밑에 댓글로 달아주시고 저는 그럼 이만 들어가도록 하겠습니다. 국밥! 맥주 사러 갔다 와야 되겠다.